Olá, muito boa tarde. Vamos hoje dar continuidade ao nosso curso sobre autoconhecimento, parte 3, onde vamos fazer um breve comentário sobre o conhecer-se no convívio com o próximo. Como diz a, a frase, é através dos relacionamentos que estamos constantemente aprendendo no, novas lições, pois é sempre através do outro que nós acabamos percebendo as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias imperfeições, especialmente diante das reações com o meio e das manifestações que o mesmo provoca. Com o tempo nós vamos amadurecendo, tornando-nos mais evoluídos à medida que vamos aprendendo a identificar nossas reações diante dos comportamentos e a discipliná-los ou transmutá-los através do convívio com o nosso próximo. É, no âmbito familiar, principalmente, onde desde criança surgem é, de forma espontânea nossos impulsos e reações. Nessa fase é que vão se gravando impressões no nosso campo emocional que vão de alguma forma repercutir durante toda a nossa vida. Então é muito importante essa questão dos pais hoje, procurar agir e pensar e, e, de forma de forma que os filhos não acabem, de alguma forma, modelando alguns comportamentos é, que não são muito positivos para os filhos. Um exemplo, eu lembro que, que há, muito pouco, há muito, alguns poucos anos atrás, eu era uma pessoa extremamente agressiva no trânsito. E eu não admitia que ninguém me passasse, não admitia que ninguém me fizesse nada. Né? Eu já tinha uma reação bastante agressiva e não, não permitindo que, que aquela pessoa passasse, eu sempre queria eu passar. E, e aí, diante desse, dessas situações que, que muitas vezes acabavam se suceder, sucedendo, especialmente quando eu saía de carro e dirigia, é, eu comecei a me, a me perguntar, mas por que, que eu agia daquela forma? De onde vinha aquilo? Eu me sentia muito chateada comigo mesma, porque às vezes eu até fazia uma coisa que não é, não é legal fazer, né? Eu me condenava, eu me, eu me julgava, mas foi através desse julgamento, dessa situação de eu me sentir mal com essa situação, que eu comecei a, a, a tentar visualizar de onde veio aquilo. Como é que foi que eu aprendi a agir assim? Porque as coisas não acontecem do nada. E aí, num dia, intuitivamente, veio para mim a imagem do meu pai, quando a gente era pequena, eu e meus dois irmãos, que a gente ia para a praia, e ele corria muito loucamente. E ele era uma pessoa também que não admitia que ninguém passasse dele, que ninguém dissesse nada. Ele era uma pessoa bem, bem agressiva no trânsito. Eu me lembro uma vez que a gente estava indo para a praia, e naquela época a praia era bem longe e vínhamos nós três atrás, no banco de trás, e ele, alucinadamente, numa dessa de querer competir com outro carro, acelerou tudo que pô, o carro pôde e a gente passou um medo muito grande. A gente estava sentado no banco, chegou a ficar embaixo ali, atrás, da, atrás da, do motorista ali, Se nos jogamos todos ali do medo, do pavor. E aquilo, com certeza, ficou gravado no meu inconsciente. E como era uma criança, com certeza aquilo, é, acabei de uma maneira inconsciente, modelando. Né? Por isso que eu estou falando da importância de os pais é, trabalhar essas questões de comportamento com relação aos seus filhos. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu podia modificar aquilo. E toda vez, porque assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra, a gente não vai adquirir o autoconhecimento nem uma semana, nem duas, nem um ano, nem dois anos. É um processo longo, mas é um processo que vale muito a pena, porque a partir do momento que você inicia, você já vai conseguindo ver mudanças significativas na sua vida. Você vai tornando-se mais consciente, vai tendo uma maior percepção de si, das coisas que lhe incomodam, de como fazer para aquilo é, ser, ser retirado da sua vida. E aí foi o que eu fiz. Todas as vezes que eu saía de carro, que isso ia acabar acontecendo, e que muitas vezes acabava acontecendo, eu já não me podia, punia muito, eu já não me condenava muito. Na hora eu tinha aquele insight, que isso não era uma coisa minha, e automaticamente me vinha o pensamento, isso não é meu, 
isso era dele. Eu peguei isso, eu peguei e adquiri isso com o comportamento dele. Então, eu posso ter e vou ter um outro comportamento, que é o comportamento que eu, diante das minhas crenças e dos meus valores, acho de acordo com aquilo que eu, que eu acredito. Não ser uma pessoa agressiva, não ser uma pessoa competitiva, porque a gente não tem necessidade disso. E aí eu comecei, ah, diante desses meus pensamentos, a observar alguns outros motoristas no trânsito. Muitos, aquela paciência, que às vezes até alguns irrita, né? Aquela paciência, podia ter um carro atrás grudado, mas ele estava lá na dele, em equilíbrio. Outros daquela forma agitada, né? querendo fazer corrida. E aí eu comecei, através dessa observação e do meu desejo, do meu empenho de mudar, comecei a, 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 aos poucos, alterando o meu comportamento. E foi bem interessante. Então, isso foi um exemplo que eu estou passando para vocês, porque foi bem marcante. E assim vocês podem também tentar verificar o que que de repente tem algo que vocês poderiam mudar, que de repente foi modelado. Então, quando as situações, se nós pararmos para pensar, ficam gravadas no nosso inconsciente ou no inconsciente de uma criança. Situações essas que podem levar muitas vezes à rebeldia, são aquelas crianças revoltadas, aquelas crianças mimadas, né, que se jogam no chão, que querem porque querem alguma coisa e que quando não tem ficam totalmente rebeldes. As insatisfações, aquela, pessoa, aquela criança que está sempre satisfeita, nunca nada é bom, sempre está faltando alguma coisa as angústias, os desejos reprimidos, os traumas que muitas vezes e todos nós trazemos da infância e que temos que trabalhar e é através do autoconhecimento que nós trabalhamos. Claro que também é através de autoterapia, de terapias, é... enfim, há várias maneiras de trabalhar. Psicólogos, as pessoas, os médicos especializados podem e com certeza vão nos auxiliar como nós vamos depois também ter um slide sobre é, conhecer-se através da, da terapia. Então, é muito importante que a gente tenha essa, essa consciência, que nós podemos sim né, nos ajudar e podemos buscar, uh, buscar nos ajudar através de outra terapia, através de, dessa conscientização. E aí, então, todas essa, essas crianças que têm todos esses situações de, de, de rebeldia e satisfações, elas podem, é, podem, se caracter, podem caracterizar comportamentos e disposições é, que são adquiridas na fase de adolescência ou até às vezes na fase adulta. Então nós guardamos do relacionamento com os pais, com os nossos irmãos, com os tios, primos, avós e até com a própria, própria escola, escola, os reflexos é, que mais nos marcaram, as coisas que mais nos marcaram na vida. E podemos sim é, ressignificá-los, podemos sim transcendê-los, trabalhá-los. Então é diante do autoconhecimento que nós buscamos ou começamos a buscar como a gente reage e por que reage dessa ou daquela maneira. Diante das, de nossas posturas mais ou menos agressivas, diante dos contendas, das discussões, dos conflitos, dos choques de interesse. Então, essas reações emocionais que normalmente não se registram com clareza, estou falando isso no nível de consciência, deixam, entretanto, as suas marcas indeléveis nas profundidades do inconsciente, que nós conhecemos, já falamos nos outros, nos outros slides, a nossa sombra, é onde está ali todo o nosso inconsciente. Então, importantes são as maravilhosas experiências contrárias, claro, daqueles primeiros anos da nossa vida, se nós temos pais maravilhosos, né? pais afetuosos, pais carinhosos, irmãos companheiros, professoras afetivas, situações que aquecem a nossa alma em formação, nela gravando um conforto emocional que tantos benefícios nos trazem, nós vamos predispondo-nos a coisas boas, as expressões de amor que por termos conhecido e recebido aprendemos a dar e a proporcionar aos outros. Então, é o referencial né, que nós aprendemos através dos pais. Aquele pai afetuoso vai ter um filho, com certeza, que vai transmitir aos seus, aos seus filhos, né, a outra geração, 
uma afetuosidade que aprendeu. São as referências que nós vamos tendo da vida. Então, essas ternas experiências constituem o quê? Necessários pontos de apoio ao nosso espírito, para que nós possamos ampliar nossas obras nas expressões, nas expressões do amor. Então, é muito importante a gente pensar o seguinte, as reações observadas nos outros que mais nos incomodam, e com certeza isso é o que mais nós temos no meio familiar, no meio profissional, são aquelas que estão mais profundamente marcadas dentro de nós. Então, por exemplo, as explosões de gênio, os repentes que facilmente notamos nos outros e comentamos, atribuindo razões particulares à maledicência que vem chegando, espelham o que? A nossa própria maneira de ser, inconscientemente atribuída ao trem e dificilmente aceita como nossa. Então, nós podemos olhar para o nosso chefe e dizer, nossa, ele é muito arrogante, ele é muito prepotente, ele se acha o rei do pedaço. E aí nós podemos pensar isso do nosso chefe e criar uma barreira, né? uma barreira de, 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 de conflito, podemos criar uma barreira de inimizade, podemos criar uma, uma barreira de antipatia à primeira vista. Mas, ao mesmo tempo, se nós estamos é, num processo de melhor nos conhecermos, nós podemos parar e pensar. Quanto de mim tem nessa pessoa? Será que eu me irrito tanto e me aborreço tanto e me incomodo tanto por esse ser assim, né? o rei do pedaço, aquela pessoa soberba, aquela pessoa que se acha né? arrogante, prepotente? Será que não tem nada disso em mim? Então é o momento de a gente procurar observar, observar o que, que tem na outra pessoa que nos incomoda tanto, mas o que, que tem em nós que aquilo passa a ser tão importante. Porque se eu olho para uma pessoa e acho aquela pessoa antipática, aquilo não vai me incomodar, porque eu não me vejo uma pessoa antipática. Entendeu a diferença? Então, é, é, na verdade, tudo aí é o quê? O mecanismo de projeção, que se manifesta o quê? De forma psicológica. Poucas vezes nós compreendemos de forma clara as manifestações dos nossos sentimentos em situações específicas. Porque quando a gente não se conhece, a gente não tem clareza dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que pensamos, se é aquilo mesmo, se não é. Então, nós somos totalmente desconhecidos de nós mesmos, principalmente diante de alguém que vem é, nos criticar em relação a algum defeito que nós temos. A pessoa vem dizer, ah, você é uma pessoa muito temosa. E aí eu posso ficar irritada, posso ficar chateada, posso ficar ofendida, posso responder para aquela pessoa e criar um embate, criar uma discussão. Mas eu posso também pensar, parar e pensar, pô, de repente, será que ele não tem razão? Eu me vejo, começo a me ver irritada em algumas situações e começa a me perceber irritada, começa a me receber, me perceber impaciente, começa a me receber, sei lá, diante de qualquer crítica que alguém me faça, egoísta ou agressiva. E aí você começa, a partir dessa consciência, desta constatação, que aquilo que você vê no outro que lhe incomoda está em você também, você começa a pensar um pouco diferente, começa a dar uma, uma amenizada. Né? a forma como você aponta o dedo para o outro. Então, normalmente, nós reagimos. Né? Na maioria das vezes, as pessoas reagem. Não aceitam esses defeitos procurando justificar. Eu sou assim porque tu dissesse isso, porque tu fizesse aquilo. É muito comum a gente encontrar, principalmente no meio familiar, né? esse tipo de situação. As pessoas justificam. E aí que surgem os mecanismos de defesa, que é um assunto bem interessante, bem instigante, que a gente pode procurar estudar e ver, que são é, mecanismos de defesa que são uh, naturais né, e presentes em qualquer ser humano, qualquer pessoa. Mas é através desse convívio com o próximo, desde a mais tenra idade, que nós agimos e reagimos emocionalmente, atingindo os domínios do outro, ou sendo atingidos nos nossos. Então, é uma guerra constante 
das quais nós só vamos nos libertar, só vamos conseguir dar uma melhorada quando nós começamos a nossa busca por nós mesmos. Então, concluindo, o conhecer-se é o próprio processo de quê? De autoconscientização, de reconhecimento das nossas limitações e dos perigos a que estamos sujeitos no campo das experiências corpóreas. Então, eu tenho que, eu, eu, esse processo de autoconhecimento nos leva à autoconscientização, a eu reconhecer até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. O que, que eu posso mudar e o que, que eu não posso mudar. O que, que eu quero mudar? O que, que eu quero fazer para mudar? O que, que eu posso fazer para ressignificar essa, isso ou aquilo? Então, é o que? Se conhecer, se é o que? É ponderar sempre, refletindo sobre os riscos que podem comprometer a nossa caminhada ascensional e tomar decisões, definir os nossos rumos, dar testemunhos, é, definir o nosso propósito de vida, definir as nossas metas, e ir em busca dos nossos sonhos. Porque é precisamente no convívio com o próximo que nós expressamos a nossa condição real, a nossa condição verdadeira. Eu sou a Tânia. Eu sou a isso que eu estou mostrando para vocês. E é nessa, nessa expressão e nessa condição real como ainda estamos, não o que somos. Pois entendemos que, embora ainda sejamos ignorantes e imperfeitos, nós somos obras da criação e contamos com todas as potencialidades dentro de nós para chegarmos a sermos perfeitos. Está tudo aqui dentro, tudo dentro de nós, tudo. Basta a gente acessar. E muitas vezes estamos tão lá fora, tão conectados com o exterior, achando que comprar isso, fazer isso, é, fazer uma viagem, é, fazer uma cirurgia plástica, é o caminho para a felicidade, é o caminho para a gente se sentir um pouco melhor. Mas não, é exatamente o contrário. Você vai em busca das coisas externas, que no momento são momentâneas, elas se satisfazem momentaneamente, e daqui a pouco o vazio está ali, o vazio existencial permanece. Aquela inquietude que muitos têm está ali e retorna. E aí você fica compulsivamente buscando fora, porque não olhou, não teve tempo de olhar o que tem lá dentro. E lá dentro é algo perene, é o nosso ser. É algo que nós podemos ser alegres e felizes em detrimento de ter comprado uma, uma coisa maravilhosa, uma coisa que, muito, que, que há muito tempo queríamos. Mas essa alegria do ser, essa coisa que, da alegria que temos dentro de nós, é, em função de, de outras situações talvez não tão, tão referentes à materialidade, ela é perene, ela, é, ela não passa, ela não é momentânea, ela é algo que está dentro de nós e permanece junto conosco à medida que vamos nos trabalhando. Então, estamos todos em condições de evoluir, basta a gente querer e dirigir os nossos esfor esforços para isso. Uma das melhores diretrizes para a gente chegar a isso nos é oferecida pelo educador Allan Kardec, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, que diz o seguinte, sede perfeitos. Sede perfeitos, o item é o dever. E aí eu achei que a gente dá para fechar isso aí, que é bem interessante. O dever começa precisamente no momento em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que quereris para vós mesmos. Então, à medida que nós estamos ameaçando a felicidade e a tranquilidade é, do nosso próximo, do nosso próximo nós estamos, de alguma forma, também é, dificultando essa nossa felicidade, dificultando essa nossa tranquilidade. E termina no limite que querereis, querereis para vós mesmos. Então, isso é algo para a gente pensar como uma coisa importante para a nossa vida. Buscando, sobretudo, pensar que o autoconhecimento é a chave para a nossa transformação moral. E o autoconhecimento ele nos liberta de todas essas picuinhas da vida, de todas essas questões 
é, morais é, mal resolvidas que a gente às vezes vivencia no dia a dia. Os conflitos, as brigas, as situações de contenda. Por quê? Porque aí, nós, através dessa, dessa questão de nós melhor nos conhecermos, nós temos um outro nível de pensamento, nós, temos um, nós estamos em um outro nível de compreensão. E ficamos mais aptos, mais abertos para procurar entender e compreender o nosso próximo. E dessa forma também dando esses limites. Né? Dando esses limites para que o outro também aprenda. Porque às vezes quando você faz o mal para alguém, quando você joga uma crítica, quando você joga uma ofensa, quando você joga uma agressividade para o outro, se esse outro está bem, se esse outro está num processo é, interessante de, de já melhor se conhecer, de maior conscientização, ele não vai se sentir amedrontado, acuado, ofendido. Né? Aquilo vai bater nele e, infelizmente, né, vai voltar para aquela pessoa que jogou. Como uma forma de quê? De ela aprender. Porque, às vezes, muitas vezes, as pessoas que jogam isso para nós, elas querem o quê? Elas querem reforçar aquele pensamento e aquela ideia dela em relação a nós quando a gente rebate, quando a gente entra na briga, quando a gente paga para ver. E se você não paga para ver, não entra na briga, você está dando uma oportunidade para essa pessoa ter até um insight, até pensar sobre a situação, sobre si mesma, daí já é o processo dela. Então tá bom, minha gente, eu agradeço mais uma vez. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre, no vídeo 4, nós vamos falar sobre autoestima e autoconhecimento. É um vídeo bem interessante também, que eu vou postar aqui em breve. E qualquer coisa a gente se fala. Então até breve. Um grande abraço e até breve.